Dopo Assisi Padova ospita eh, questa manifestazione che promuove la cultura trasformata in turismo, il turismo culturale. Eh, la novità di quest'anno è che è stata scelta Padova, in particolare il Salone Palazzo della Ragione, un palazzo storico nel quale da 800 anni si fa eh, mercato e quindi il Salone che vuole essere un mercato tra virgolette del turismo culturale diventa un luogo privilegiato dal punto di vista culturale ma perché ha anche una storia di relazioni in questo. Ma tutta la città accompagnerà questo momento, ci saranno espositori mondiali dei siti UNESCO, ci saranno buyers mondiali delle realtà turistiche dei siti UNESCO. La città sarà animata da una realtà eh, culturale, ci saranno più di 40 artisti che esporranno nelle piazze. Come si colloca Padova all'interno dei patrimoni dell'UNESCO? Beh, eh, chiaramente noi siamo una città che ospita già un bene UNESCO, che è il primo orto botanico al mondo e, e adesso siamo candidati, siamo dentro, siamo all'interno, già inseriti nella tentative list come la Cappella di Giotto e che sarà ampliata prossimamente con tutti i siti eh, della pittura del Trecento, quindi Guariento, Giusto de Menabuoi, ma Padova è una urbs picta, cioè una città che ha dieci secoli di affreschi dal X secolo fino al XX, probabilmente è la città più affrescata al mondo ed è importante dare questo messaggio, è davvero un forte brand, peraltro la valenza culturale della città è confermata da un più 6,3% di afflussi turistici eh, che è stato rilevato nei primi sei mesi dell'anno che è arrivato a un più 10% al 31 di luglio, quindi vuol dire che la strada è giusta perché la promozione culturale poi eh, come dire, eh, provoca, mette in moto un meccanismo economico sul territorio che si riverbera su tutte le altre realtà e quindi crea occupazione e smuove l'economia.